കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് വൻ വിജയം നേടുമെന്ന് സി പി ഐ എം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും ബി ജെ പിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച നയം തുടരുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി ആസാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉടൻ നടക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ അടവുനയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടും കേരളത്തിൽ വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയം നേടും യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിലും അഴിമതിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള ജനത എൽ ഡി എഫിന് പിന്നിൽ അണിനിരന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തി പശ്ചിമബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസാണ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി സംസ്ഥാനത്ത് ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം മമത നടത്തുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനെതിരെ പോരാടണം ഇതിനായി ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ ഏകീകരണമാണ് സി പി ഐ എം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി ജെ എൻ യു എൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന അതിക്രമത്തെ അപലപിച്ച കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഇടതുപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടാനും തീരുമാനിച്ചു ആറ് ഇടതു കക്ഷികൾ സംയുക്തമായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദിലീപ് ജെ എൻ യു പ്രക്ഷോഭം വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കന്നയ്യകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദില്ലിയിൽ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ വൻ പ്രകടനം നടത്തി മണിക്കൂറോളം നഗരം സ്തംഭിച്ചു ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ പ്രൊഫസർ എസ് ആ എസ് എ ആ ഗില ഗിലാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ച് നടത്തി ഗിലാനിയെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ യു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്കും പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു കന്നയ്യാകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദില്ലിയിൽ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയ പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സന്തോഷ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു സന്തോഷ് വിശദാംശങ്ങൾ അരുൺ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തപ്പെട്ട റിമാൻഡിലായ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ദില്ലി വീതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പ്രകടനത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ദില്ലി പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ ചെറുക്കാനായില്ല ദില്ലി മണ്ണി ഹൌസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ജന്തർ മന്ത്രിലേക്ക് നീണ്ടു ജെ എൻ യു അധ്യാപകരും രാജ്യത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രകടനത്തിന് എത്തുകയും ചെയ്തു കനീക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ബാനറുകളും ഫ്ലക്സുകളും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളും വിവിധ സാംസ്കൃതിക പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകരും ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി കൂടാതെ എസ് കെ ആർ ഗിലാനി എന്ന ഡൽഹി മുൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ പ്രൊഫസർ അഫ്സൽ ഗുരു അനുസ്മരണത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ പാർലമെന്റ് സീറ്റിലേക്കും പ്രകടനം നയിച്ചു എന്തായാലും ജെ എൻ യു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അല്പസമയം മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടു അതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് പ്രതിഷേധിച്ച് കേജ്രിവാളും രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുകയും ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ക്യാമ്പസ് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതുവഴി വ്യക്തമാകുന്നത് പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു കനയ്യാകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷക വൃദ്ധ ഗോപുരം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നാളെ പരിഗണിക്കും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചൂർ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകർ ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോടതി ബഹിഷ്കരിച്ചു അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് ഏകപക്ഷീയമാണ് എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് രംഗത്തെത്തിയത് കോടതി വളപ്പിൽ അല്പനേരം സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ജെ എൻ യുവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ എം എൽ എ മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഒരു സംഘം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകരെ മർദ്ദിച്ചു രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമായിരുന്നു കോടതി ബഹിഷ്കരണം ഇതേ തുടർന്ന് അഭിഭാഷകർ കോടതിക്കുള്ളിൽ പ്രകടനവും നടത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ബാർ അസോസിയേഷന്റെ നിലപാട് ശരിയല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
അഭിഭാഷകരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിലും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിച്ച ജനകീയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തത്സമയം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വിഭജനം ലക്ഷ്യമാക്കി എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൾക്കി പ്രക്ഷോഭത്തെ എതിർത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഞ്ചാബിൽ ഖാനിസ്ഥാൻ വാദമുന്നയിച്ച് സിഖ് സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാസ്പോർട്ടും നാണയവും എല്ലാം അച്ചടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് സായുധമായി സായുധരായി ആ പോരാളികളെ നേരിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഉറപ്പിച്ചത് എന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്വാദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ യോജിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകരുത് എന്നാഗ്രഹിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യന്ത്രത്തോക്കുകൾക്കെതിരെ വാരിക്കുന്നവുമായി പോര പോയ ധീരരായ പോരാളികളുടെ പാർട്ടി ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രാജ്യം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്നോ വിഘടനവാദികളിൽ നിന്നോ ആകട്ടെ ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തോട് കൂറു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്നാൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർഗീയത ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവമെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവസാന ശ്വാസം വരെ പുലരാൻ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോകത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഐയുടെ ജനകീയ യാത്രയുടെ സമാപനമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ പേരദോഷം കേൾപ്പിച്ചവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പൊതുവികാരമെന്ന് വി എം സുധീരൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥിരമായി തോൽക്കുന്നിടത്ത് ശക്തരായ ഘടകകക്ഷികളെ നിർത്തണം ഘടകകക്ഷികൾ തോൽക്കുന്നിടത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനും ധാരണയായി കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് അഴിമതിയിൽ മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ ത്വരിതാന്വേഷണം നടത്താൻ തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വിദേശ മാധ്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മന്ത്രി അഞ്ചു കോടി രൂപ കമ്മീഷൻ വാങ്ങി എന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മുൻ എം ഡി റെജി ജി നായർ പ്രസിഡന്റ് ജോയ് തോമസ് മാനേജർ ജയകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് സോളാർ കമ്മീഷനെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പി പി തങ്കച്ചനും സർക്കാരിനും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സർക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കമ്മീഷൻ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ സരിതയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ മരം വീണ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു ഒന്നാം വർഷ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിനി തൃശൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ശങ്കരൻ തടത്തിൽ അനൂഷയാണ് മരിച്ചത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളടക്കം ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കലോത്സവം നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത് സമസ്ത കേരള ജം ഇയത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാരുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കി ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അങ്കണത്തിൽ വൈകിട്ടായിരുന്നു ഖബറടക്കം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അന്തരിച്ചത് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധകീയ സഹജമായ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വസതിയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസി ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്താണ് പ്രവാസി സംഘം പ്രതിഷേധിച്ചത് കവ
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രവാസി ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കേരള പ്രവാസി സംഘം മനുഷ്യ ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തീർത്ത പ്രവാസി മനുഷ്യ ചങ്ങല കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേനലിൽ ജീവിതം ഭൂമിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ സർഗപരമായ ജീവിതത്തിന് നല്ല ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് സർക്കാർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയാണെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾ ദുരിതമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കേരള സർക്കാർ നിസ്സംഗരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരള പ്രവാസി സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ പി സൈതാലിക്കുട്ടി ആർ ശ്രീകൃഷ്ണപിള്ള എ സി ആനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികൾ മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ അണിചേർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മീൻ വാങ്ങാനും ഇനി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രമുഖ സമുദ്ര ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി സ്ഥാപനമായ ബേബി മറൈനാണ് ഡെയിലി ഫിഷ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ഇന്ത്യയിലെ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഡെയിലി ഫിഷ് സമുദ്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഡെയിലി ഫിഷ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഡെയിലി ഫിഷ് ഇന്ത്യ എന്ന ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തും വാങ്ങാം കൊച്ചിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബേബി മറൈൻ സീ ഫുഡ് റീറ്റെയിൽ എം ഡിയും സിഇഒയുമായ അലക്സ് കെ തോമസ് അലക്സ് കെ ബാബു മനോജ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു